세차한 티가 나면서도 안전한 운전을 위해 하면 좋은 발수 코팅 1년 동안 실주행 하면서 비교를 해봤습니다 과연 1년 동안 얼마나 성능이 유지되는지 딱 한번 코팅하고 한 달에 한번 세차하면서 유리 세정도로만 관리를 했을 때저 또한 성능의 차이와 내구성이 궁금해서 시작하게 된 발수 코팅제 리뷰 지금 시작하겠습니다 자막 버튼을 누르시면 직접 타이핑한 자막으로 영상을 보실 수가 있습니다 안녕하세요 라이너스입니다 예전에 타던 차량에 왁스는 바르지 않았지만 발수 유리 세정제는 꼭 닦아 주었습니다 다른 차에서는 비 오면 앞이 안 보이던데 이 차에선 밤에도 잘 보여서 신기하다는 말을 자주 들었습니다 세차를 본격적으로 시작했을 때도 발수 유리 세정제만 사용하다가 마음먹고 유막 제거제로 유리를 탈지한 뒤에 제대로 된 발수 코팅제를 올렸더니 그동안의 유리 발수보다도 더 좋았던 기억이 있습니다 먼저 발수 코팅제를 올리기 전에 꼭 해야 하는 유막 제거를 진행합니다 한 번도 유막 제거를 하지 않는 차량은 차라리 유리면 탈지 작업이 쉬운 편입니다 발수 코팅이 올려져 있는 차량은 유막 제거가 아닌 발수 코팅 제거를 해야 해서 힘든 작업이기도 합니다 그만큼 왁스 코팅보다 더욱 유리와의 단단한 결합으로 유리의 유리막 코팅 같이 한번 코팅하고 관리만 한다면 짧게는 몇 개월 길게는 몇년 동안 유지가 가능합니다 비트레오를 들고 픽시로 유막 제거를 하려고 했는데 배터리를 충전하고 챙겨오지 않아서 3인치 패드로 직접 손으로 앞유리 전체를 발수 코팅을 제거했습니다. 손으로 하기 힘든 발수 제거지만 비트레오를 사용하니 힘겹게 할 만한 작업이긴 했습니다. 앞유리 아래쪽 카울 위 트림에 묻은 유막 제거 자국이 안 생기도록 마스킹 테이프를 붙이거나 오염이 되지 않도록 가장자리까지 작업을 하지 않아도 됩니다 어차피 운행할 땐 실내에선 전혀 보이지 않는 자리거든요 하지만 왠지 모를 아쉬움에 구석까지 깔끔하게 지우고 있습니다 이 당시엔 유막 제거를 하고 3PH 세차를 해서 유리에 유분기가 남아 있었지만 눈치를 채지 못했습니다. 물기를 모두 제거하고 혹시나 모를 먼지와 유분기가 남아 있을 수 있어 유리 세정제로 앞유리를 닦았습니다. 유리 세정제로 닦는 과정에서 산성 제품에 잔여물이 없어졌을 수도 있었다고 생각이 들었고 발스 코팅이 1년 동안 비교를 하면서 충분히 좋은 성능을 보여줘서 산성의 유분기 잔여물 성분은 발스 코팅에 아무런 영향이 없을 것 같기도 했습니다. 트림에 묻은 유막 제거제를 프랩 제품으로 닦아보지만 효과가 없었고요 그나마 타르 제거제로 지워져서 다행이었습니다 장기간 비교할 예정이라 마스킹 테이프로 나누지 않고 대략적인 눈대중으로 4등분을 나누어서 도포하고 코팅했습니다. 먼저 운전석부터 4등분을 해서 라보코스메티카 아쿠아 벨룩스 제품을 도포했습니다. 최대한 동일한 코팅 조건을 맞추기 위해 분사형 제품이지만 스웨이드 천에 도포해서 코팅 블록으로 코팅했습니다. 작업성이 쉽지만 내구성이 떨어진다고들 하는 분사에서 닦기만 하는 쉬운 작업성이라서 100mm 용량이 다른 제품들보다 빨리 소모가 되는 단점이 있기도 합니다. 하지만 비교 제품들 중에 용량 대비 가장 저렴한 편이었습니다. 지금은 단종이 돼서 구할 수 없는 헬샤인의 고스트라이더 제품으로 코팅했습니다. 비교군 제품 중 가장 고가의 제품으로 낮은 속도에도 유리창에 물기가 날아가며 레펠보다 더 좋은 슈팅 성능을 가지고 있다고 하는 제품이라 궁금해서 비교를 같이 해봤습니다. 세 번째 제품은 오토그룸이 페페용님께서 발수가 정말 좋다고 해서 믿고 할인 행사 때 구매한 센샤의 윈도우 크리스탈입니다. 어쩌다 보니 비교 제품 중 일본 제품이 절반이 차지했지만 오래전부터 많이 들어본 센샤 제품이라서 궁금하기도 해서 함께 비교를 해봤습니다. 마지막으로 발수함에 떠오르는 소프트 994의 글라코 G19 제품입니다. 마트에 가면 쉽게 만날 수 있는 제품이기도 하고 유명한 발수 코팅제 브랜드라서 함께 비교를 해봤습니다. 오렌지색 제품은 빠른 건조에 쉬운 작업성이라면 검은색 G19 제품은 장기 지속성에 내구성에 초점을 맞춘 제품이라고 합니다. 도포용 패드가 일체형으로 제작이 되어 스웨이드와 코팅 블록 없이도 간편하게 가지고 다닐 수 있는 장점이 특징입니다. 
네가지 제품 모두 두번 이상 레이어링해서 코팅했고 시간이 지나고 나니 다른 느낌이긴 하지만 하얗게 코팅이 된 모습을 보이는 건 유사해 보였습니다. 경환 시간을 10분 이상 두고 각각의 타월 면으로 건식 버핑했습니다. 오랜 시간 경화를 두게 되면 버핑 작업 면에선 고스트라이더 아쿠아 벨로스가 버핑을 해도 잔사가 많이 남는 편이었고요. 글라코 G19와 센샤 윈도우 크리스탈 제품이 작업성이 쉬운 편이었습니다. 발수코팅제가 남아있다면 유리세정제를 타올에 묻혀 닦으면 깔끔하게 지울 수 있습니다. 젖은 타올로 닦고 마른 타올로 닦는 방법이 있기도 하고요. 그리고 직사광선에 비춰서 봐야 제일 깔끔하게 확인이 가능합니다. 이미 유막 제거된 유리와 코팅제는 단단히 결합이 되어 있는 상태라서 잔사가 조금 남아있더라도 시간이 지나면서 세차를 하고 비를 맞으면 자연스레 없어지는 편입니다. 유리를 버핑하면서 느껴지는 슬릭감은 센시아가 제일 좋았고요. 고스트라이더, 아쿠아벨룩스, 글라코로 느껴졌습니다. 테스트 결과를 알고 보면 슬릭감은 내구성과 관련해서는 정반대, 반비례하는 느낌으로 결과가 나오는 것 같습니다. 세차를 끝내고 먼지가 소복히 쌓이고 햇볕 아래에서 보니 코팅제 얼룩이 엉망이었습니다. 다시 한번 유리 세정제로 닦고 코팅을 마무리했습니다. 글라코 제품이 오랜 시간 경화 후에 건식으로 버핑해도 코팅 얼룩이 제일 작은 제품인 것 같습니다. 9일 후 육안상으로 비딩 모양으론 비교가 어려운 수준입니다. 주행시에 날아가는 모습을 봐도 확실히 판단하기도 쉽지 않고 비슷비슷해 보였습니다. 16일 후 역시나 오염이 되면 유리나 도장면이나 동그란 비딩은 찌그러져 보였습니다. 21일 후 우천시 시내에선 대부분 와이퍼를 사용해 물기를 없애고 운전하는 편이지만 발스코팅제 비교를 위해서 최대한 물기를 그대로 머금은 채 운행을 했습니다. 부영 핸드폰에 주행 중 떨림으로 흔들린 영상으로 찍힌 점은 양해 부탁드립니다. 전체적으로 주행하면서 느낀 점은 앞유리 중간 부분이 좌우측 가장자리보다는 바람을 맞는 각도가 유리한 점 때문에 고스트라이더와 센샤 제품이 제일 먼저 40km나 50km대의 물방울들이 움직이는 것 같아 보였습니다. 비가 엄청 많이 올 때는 물기가 유리창 아래로 흘러내리는 모습을 보였습니다. 40km와 50km 대에선 중간 부분 코팅한 곳에 물기가 움직이기 시작하고 60km 대엔 전체적으로 물방울이 위쪽으로 움직였습니다. 급 가속을 해서 40km 대에도 물방울이 위로 올라가기 시작하는 것 같습니다. 가속과 비의 양이 많았을 때만 가능한 조건인 것 같습니다. 25일 후 잦은 비 소식에 막상 카메라를 설치하고 촬영을 해보지만 앞유리의 굴곡과 바람을 맞아 올라가는 중간 부분이 더 유리한 점 때문에 그걸 감안하고 본다면 시팅면에서는 큰 차이점을 구분하기가 쉽지 않았습니다. 
62일째 두 달쯤 지나고 나니 모든 제품들의 초기에 화려한 시팅력이 조금 감소된 느낌입니다 그래도 빗방울이 굵거나 속도가 55kg 정도만 되면 물방울이 튕겨내는 모습을 보입니다 80일째 가는 배출기가 유리창에 있을 땐 60km가 넘어가도 잘 움직이지 않고 있습니다. 유리창의 각도, 비의 양, 차량의 속도가 들어맞았을 때 물방울이 날아가는 것 같습니다. 87일째 고속도로에서 비가 많이 내릴 때의 모습입니다. 발스코팅 했을 때 가장 효과를 보는 운행 모습인데요. 기본 100km 정수석 중에서 와이퍼를 사용하지 않아도 시야가 확보되어 와이퍼가 움직여 눈에 거슬리지도 않고 와이퍼 수명에도 도움을 주는 상황입니다. 105일째 약한 빗줄기에는 이제 60kg가 되어서야 앞유리에 물방울이 위로 올라가는 모습을 보였습니다. 제품별 차이점을 구분하기가 쉽진 않습니다. 225일째 세차장 고압수로 발수력을 확인을 해봤습니다만 고압수가 뭉치는 형상이 중간 코팅제에만 보이는 것 같고 뚜렷한 차이점을 봐야 하는데 유관상으로 쉽진 않았습니다. 232일째 고속도로에선 작은 빗방울에도 시팅력은 아직 살아있습니다. 260일째 코팅이 조금 약해진 모습을 볼 수가 있습니다. 고압수가 뿌려진 부분에 바로 물기를 밀어내지 못하고 뭉치는 부분에 차이가 있습니다. 아주 미세한 차이점을 보자면 블라코 19, 아쿠아 벨록스, 센샤, 고스트 라이더 순으로 물을 머금은 면적이 넓어 보여 코팅력이 감소한 걸 확인했습니다. 카메라는 잘 담기지 않았지만 실제로 고압수 물을 튕겨내는 건 아쿠아 벨록스가 조금 더 동그랗게 밀어냈고 그 다음은 블라코 제품이 좋은 시팅을 보였습니다. 차량 때 말고는 와이퍼 사용을 자주 하는 편이라 발스코팅이 약해질 줄 알았는데 이 정도 내구성이면 유리에 안착되는 발스코팅 성분처럼 도장면에도 간편하게 시공하고 별다른 관리 없이도 오랫동안 성능이 유지되는 코팅제가 있었으면 좋을 것 같습니다. 366일째 1년이 지나고 나니 시공 초기 때보다 물방울들 모양이 조금은 흐트러진 모습을 보입니다. 당연히 1년 동안 한번 코팅 이후에 발수 코팅제를 더 빠르지 않고 세차할 때만 유리 세정제로만 닦아주는 것 밖에 없으니까 당연히 코팅이 약해질 수 밖에 없겠죠. 유리 세정제로만 닦아만 줘도 1년 이상은 거뜬히 성능을 유지해준다는 것에 충분한 테스트 결과를 얻었습니다. 399일째 1년쯤 지나고 나니 전면 유리 발수 코팅제를 바꾸고 싶은 마음이 들었습니다. 아직도 성능은 괜찮은데 도저히 발수 코팅제 성능 차이를 비교하기가 쉽지 않았거든요. 하지만 철분 제거제를 유리에 도포를 하고 나니 발수 코팅 내구성을 비교할 수 있었습니다. 와이퍼 사용한 자국과 다르게 코팅제에 코팅한 자리 그대로 코팅이 날아간 걸 확인할 수 있었습니다. 센샤 윈도우 크리스탈과 헬샤인 고스트라이더 제품 자리가 유난히 진한 유리를 비추어 볼때 코팅이 많이 얇아졌거나 사라진 걸 확인할 수 있었습니다. 그에 반해 자체 글라코 C19 우측의 라보 코스메 아쿠아 벨록스 제품이 코팅이 더 남아있는 걸로 확인이 되었습니다. 코팅이 많이 남아있는 제품은 글라코 19 제품이고요. 그 다음은 라보 코스메티카 아쿠아 벨록스 제품입니다. 와이퍼에 힘을 많이 받는 면적을 감안해서 본다면 뿌려서 도포하는 아쿠아 벨록스 제품이 생각보다 내구성이 강한 제품으로 확인이 되었습니다. 시중에서 판매되는 다양한 발수 코팅제 제품들이 모두 다 도장면 코팅제보다 오래가고 내구성이 좋고 실제 빗길 주행시 운전 시야를 확보해주는 도움까지 져서 꼭 하면 좋은 코팅제입니다. 1년 동안 실주행하며 테스트한 결과는 가격면에선 크진 않지만 아쿠아 벨록스가 저렴하고 도포 후 경화 시간을 주었을 땐 쉬운 버핑 작업은 글라코 제품이 작업성이 쉬웠습니다. 
낮은 주행 속도에서도 시팅력은 유리의 굴곡미한 각도와 시공 위치 때문에 객관적으로 구분하긴 어려웠지만 그걸 배제했을 땐 육안상으로는 중간에 시공된 헬샤인 고스트라이더와 센샤의 윈도우 크리스탈 제품이 더 많은 물방울을 튕겨내는 모습을 보였습니다. 시공 후에 타월에서 느껴지는 초기 슬립감은 센샤 제품이 가장 좋았고요. 고스트라이더, 아쿠아, 벨룩스, 글라코 제품 순으로 슬립감이 느껴졌습니다. 한번 코팅하고 1년 동안 실사용해 보니 내구성은 블라코 제품과 아쿠아 벨룩스 제품이 가장 좋았고요. 센샤와 헬샤인은 비슷하게 코팅력이 감소된 모습을 보였습니다. 일반적으로 비를 맞거나 빗길 주행을 했을 때는 미세한 차이가 날수 있겠지만 도장면 코팅제와 다르게 네 가지 제품 모두 아주 긴 내구성과 비딩, 시팅, 발수력을 유지하는 모습을 보였습니다. 일반 코팅제와는 다르게 발수 코팅제는 충분히 차량에 투자할 만한 가치가 있다고 생각합니다. 낮은 속도에도 시팅력이 좋은 제품으로 홍보하는 제품들은 회차 환자들에게 인기가 많겠지만 일반 사람들에게 저렴하고 작업성도 쉽고 내구성도 오래가며 발수력, 시팅력은 기본 이상하는 제품을 선택하는 게 올바른 발수 코팅제 선택 방법인 것 같습니다. 올바른 제품 선택으로 유리창의 비딩 감성과 안전운전에도 도움이 되는 차량 관리가 되시기 바랍니다. 오늘도 영상 봐주셔서 감사드리고요. 다음에 더 좋은 영상으로 돌아오겠습니다. 항상 고맙습니다.